വെൽക്കം ടു ജയറാം എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടേക്ക് നിന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ മെഴുക്കുരട്ടിയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു മെഴുക്കുരട്ടിയാണിത് അവരും ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമുക്കിപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ മെഴുക്കുരട്ടി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നാല് മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടറ്റോ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പൊട്ടറ്റോൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടി യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എണ്ണം കൂട്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് നാലെണ്ണമാണ് ഒരു മീഡിയം ലെവലിലാണ് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ സവോള ഇതുപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പം അതിനൊക്കെ ഇനി ഉള്ളിയിൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആറേഴ് ഉള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചിട്ടോ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് ക്രഷ്ഡായിട്ടുള്ള ഉണക്കമുളകാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിയും ഈ മുളകും കൂടെ ചതച്ച് ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചും ചെയ്യാം ഞാൻ പക്ഷെ വേറെ വേറെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ താല്പര്യം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം നല്ലെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയാണ് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ എണ്ണയിലൊരു ഫ്ലേവറും വരും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന സവോള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് ചതച്ചിട്ടുള്ള ഉണക്കമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ഉള്ളി ഉള്ളിയും നിങ്ങൾ ഈ ഉണക്കമുളകും കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വെളുത്തുള്ളി താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഈ മുളകിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഉള്ളി ചതയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് വെളുത്ത് രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് ചതച്ചിട്ട് യൂസ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരുന്നവരെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കളറിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അര സ്പൂണോളം സാധാരണ മുളക് പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എരിവൊക്കെ വളർത്തിട്ട് ഇഷ്ടത്തിന് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അര ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക വെള്ളം മാറുന്ന് വെച്ചേക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ സമയത്ത് ഓയിൽ എണ്ണയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എണ്ണയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ വെള്ളം തീരെ ഒഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് നല്ലോണം കൂടുതലാണ് അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റോളം തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ നമ്മളിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് നടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേവിക്കുക അതിനിടയിലും ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് അടിയിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും അടി പിടിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തുറന്ന് വെച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് വഴക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ പാത്രം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റോളം പാത്രം അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം അതിനിടയിൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നിങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഏകദേശം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആവാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് ക്രിസ്പി ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ മഴക്കുരട്ടി സെർവ് ചെയ്യാൻ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ്റെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ മഴക്കുരട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പിന്നെ ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും എല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ചാനലിലെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്